，明日与血酒武馆的生死斗，还望灵动公子能够出手相助。英之武馆新晋弟子林动，前来应战。小心，那是魔猿变。我，我认输。大荒郡颇为混乱。灵动公子独身一人在外闯荡，务必多多保重。这是何物？这不就是罗旧的魔猿变功法？如果有纯正的魔猿血脉，这门功法可相当厉害呢。这应该是一只远古龙猿。小子，你的机会来了。嗯，远古龙猿就在里面，你确定可以搞？当然，哼，好嘞。嗯要不，我们还是先撤吧。啊，你不是说可以搞的吗？呃，可以是可以，只是雕爷没想到这龙渊已是造化境，所以……那到底搞不搞？呃，应该可,可以搞。气息，不会被他发现的。哦，接下来怎么搞？看到那龙角没？那是龙猿体内龙之血脉的特征，你要从那里取出精血。你的掌握之中，喂，你也太不靠谱了！喵，切，想当年，雕爷可是连真龙都吃过的。
用来。快呀！嗯，走吧，我们去看看他还能搞什么。小子，到这儿来！有什么发现？这是怪兽谷。这云谷龙源倒是心狠手辣，竟想要凝聚万兽谷。万兽谷有什么特别？这万兽谷炼制手段狠辣。而炼制之法，也唯有一些拥有传承技艺的强大妖兽知晓。要炼制这等奇物，需要凝结无数妖兽的精血。太凶残了！等到万兽谷炼成，远古龙猿就能借着他的力量再度进化，成为能够匹敌涅盘境的强者。涅盘境的妖兽。你要是炼化了这万兽谷，说不定你的实力就会更进一步哦。啊！这万兽谷，我就收下了。等等啊！像龙猿这样的妖兽，已经有些灵智了。什么意思？远古龙猿在万兽谷上种下了烙印，一旦被摘走，它就能立刻察觉，并且感应到偷果之人的方位。可惜了，哼哼，这种小儿科的烙印，留意我轻轻松松就能掩盖住了。啊？是吗？嗯、哼，敢小瞧你雕爷？嗯，看好吧你们小雕，真有你的！哼，还敢说雕爷不靠谱吗？啊啊、快走！虽未能取得龙源精血，不过这两枚万寿果也算不错的收获了。喂，小子，啊、又是你，竟敢还留在此地！哼，又是这些古剑门的人，这是何人？古燕长老，就是这个家伙，擅自闯入我们的地盘，他甚至还在此采摘灵药。哦。小心点儿，这老头有点实力。古岩长老，之前只是误会，我只是途经此地，所得灵药尽数奉还便是。嗯，告辞。站住。不知长老有何指教？这位小兄弟，在我古剑门的地盘，事情可没这么简单就能解决。什么意思？哼，当然是要赔偿，把你的乾坤蛋和灵宝都交出来，说不定我还能饶你一命。哼，古剑门，我看你们就是强盗门。小子，想耍横？你要看看自己的实力！走七境，林动，直接给他一枚万寿果。哼，雕爷自有妙计。识相的要老实把东西交出来，交出来！哼，长老，在下自知不是您的对手。嗯，嗯嗯嗯，我这里还有一枚血果。不知可否算作赔偿？啊
，拿一个破果子就想糊弄我们。哦，小子，把血果给我。血果可以给你，只希望长老可以放我离开。好，老夫答应你。顾云长。啊<笑>，看在你小子识相的份上，就不追究你的擅闯之罪了。滚吧！顾延长老，就这么放那小子走了，是不是太便宜他了？哎呀，你们懂什么？有这个就足够了。走，我们回去。天下可没有免费的午餐，接下来就等着看一场好戏吧。哼，走，我们跟上去。规模如此阔气，怪不得这么嚣张。那不正好？嗯，若是他们能和龙元拼个你死我活，两败俱伤，那你，那我就能夺取龙元的精血了。哼哼。拜见掌门师兄，师弟，难得见你这么高兴，看来今日收获不小啊！掌门师兄，请看。哦，好厉害的灵果！<笑>掌门师兄好眼力。今日采药偶然得来的，若我能炼化此果，说不定能和掌门师兄一样，迈入造气境大成。远古废界，宝物颇多，不枉费宗门封山。若是有机会斩杀废界深处的远古龙元，啊，想必能够得到更多宝物。啊，掌门师兄放心。等我炼化成功，就与掌门师兄一同前往。<笑>好。
，凡是元丹境以上者，立刻集结，不古剑大阵。是，掌门。<笑>是，布阵。被如此轰击，居然还不见血。嗯，留给古剑门的时间不多了。古言。
天和这畜生受了伤，还要盯着我们不放。古言，啊、给我看看你那颗灵果。哦，哦，这上面明明有龙元烙印。嗯，你，你竟敢带回来？烙印，明明没有。东西还你。这畜生可算是走了，哼！看看你干的好事，掌门师兄，我……一定是那小子做的手脚，我不会放过他的。龙元受伤这会儿。警惕性最低，最适合催眠。一会儿你负责偷惊喜，雕爷我帮你负责催眠，这样咱们绝对不会被发现。<笑>怎么样，雕爷这计谋如何呀？<笑>是是是，雕爷真是足智多谋，希望这次可以搞成功。<笑>有你雕爷在，当然能成功。行了。